আসসালামু আলাইকুম স্বাগত 18 বাংলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি নাজিয়াত শাহরিন শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ক্যাসিনো কাণ্ডে আলোচিত দুই ভাই এনামুল ও রূপম কেরানীগঞ্জ থেকে গ্রেফতার ব্যাংকে 19 কোটি টাকা ঢাকায় জমি সহ 22টি বাড়ি বায়ু দূষণ কমাতে রাজধানীর সড়কে পানি ছিটানোর নির্দেশ হাইকোর্টের বন্ধ করতে হবে টায়ার পোড়ানো ও ব্যাটারি রিসাইক্লিং কারখানা জমজমাট সিটি নির্বাচনী প্রচারণা হাইকোর্টে ভোটের তারিখ পেছানোর শুনানির আদেশ কাল এবং চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোসলেম উদ্দিন আহমদ বিপুল ভোটে জয়ী আলোচিত ক্যাসিনো ব্যবসায়ী দুই ভাই এনামুল হক এনু ও রূপন ভুঁইয়াকে কেরানীগঞ্জ থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় তাদের কাছ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে দুই ভাইয়ের একানব্বইটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রয়েছে উনিশ কোটি টাকা রাজধানীতে রয়েছে জমিসহ বাইশটি বাড়ি রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে রাজধানীর ক্লাবগুলোতে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে অভিযান চালায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এই অভিযানে ধরা পড়ে যুবলীগের খালেদ মাহমুদ ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট জি কে শামীম সহ আরও অনেকে ক্লাব কেন্দ্রিক ক্যাসিনো ব্যবসাকে ঘিরে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের তথ্য বেরিয়ে আসে এ অভিযানে এ সময় ক্যাসিনো কাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে পুরান ঢাকার গ্যান্ডারের দুই সহোদর আওয়ামী লীগ নেতা এনামুল ও রূপনের বিরুদ্ধে ওই সময় তাদের দুই কর্মচারীর বাসায় অভিযান চালিয়ে প্রায় আট কেজি স্বর্ণ ও পাঁচ কোটি টাকা উদ্ধার করে র্যাব তবে এ সময় পলাতক ছিলেন এই দুই সহোদর অবশেষে ক্রানীগঞ্জ অভিযান চালিয়ে এক কর্মচারীর বাসা থেকে ইনামুল রোপনকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাসার কার্নিসে লুকিয়েছিলেন দুই ভাই তাদের পিছনে কারা গডফাদার ছিল সেটা ডেফিনেটলি আমরা বের করব অ্যাট দ্য সেম টাইম কাদের কাদের সহযোগিতায় এইভাবে ক্যাসিনোর সাম্রাজ্য তারা গড়ে তুলেছিল কারণ আমি যে বললাম যে এই ক্যাসিনোর ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে এই যে ওয়ান্ডার্স ক্লাবের এটা একটা ডিফারেন্ট ডাইমেনশন এবং সেখানে এদের নেতৃত্বেই কিন্তু মূলত ক্যাসিনো যে এই বাংলাদেশের যে ক্যাসিনো এটা গোড়াপত্তন কিন্তু এদের মাধ্যমেই সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিটের ডিআইজি ইমতিয়াজ আহমেদ আরও জানান তাদের কাছ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয় দুই ভাইয়ের একানব্বইটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রয়েছে আরও উনিশ কোটি টাকা তবে কি পরিমাণ টাকা তারা বিদেশে পাচার করেছে তা সঠিক হিসেব দিতে পারেনি সিআইডি জমি সহ বাড়ি পাওয়া গেছে বাইশটি তাদের বিভিন্ন জায়গায় বাইশটি স্থাপনা আছে জমি সহ বাড়ি এবং অফিস সহ সব কিছু মিলিয়ে এছাড়াও একানব্বইটি ব্যাংক হিসাব তাদের নামে পাওয়া গেছে যে এই ব্যাংক হিসাবে বর্তমানে স্থিতি আছে উনিশ কোটি টাকার উপরে এছাড়াও তাদের ব্যবহৃত যানবাহনের পাওয়া গেছে পাঁচটি এবং তারা বাইরে কি পরিমাণ টাকা লন্ডার করেছে সেটাও আমাদের তদন্তের মধ্যে আছে সিআইডির এই কর্মকর্তা আরও জানান ক্যাসিনো বিরুদ্ধে অভিযানের পর দুই ভাই কক্সবাজার চলে যায় উদ্দেশ্য ছিল পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যাওয়া প্রথমে তারা কক্সবাজার চলে গেছিল এবং তাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল যে ওইখান দিয়ে কোনোভাবে বার্মা হয়ে তারা চলে যেতে পারে কি না মায়ানমার হয়ে দিক দিয়ে চলে যেতে পারে কিনা বা মালয়েশিয়ায় বাই বোট যেটা হয় আর কি ইলিগাল ইমিগ্রেন্টসরা যেটা করে তো সেরকম যখন তারা সুবিধা করতে পারে নাই পরবর্তীতে তারা আবার এখানে কেরানীগঞ্জে ফিরে আসে এবং তাদেরই এক কর্মচারীর ভাড়া করা বাড়িতে তারা অবস্থান নেয় এই দুই ভাইয়ের মূল পেশা ছিল জুয়া খেলা আর তাদের নেশা হলো বাড়ি কেনা দু হাজার সালে এনামুল গ্যান্ডারিয়া থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতির পদ পান আর রূপন ভূঁইয়া পান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের পদ शुनानी शेषे विचारपति एफ आर एम नजमुल आहसान और विचारपति के एम कमरुल कदर बैद्वित बेच आदेश दें हबीबुर रहमान अभिर रिपोर्ट বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয় দূষিত বাতাস মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর যা ফুসফুস থেকে শুরু করে স্ট্রোক হৃদযন্ত্র অ্যাজমা সহ স্বাস্থ্যযন্ত্রের মারাত্মক ব্যাধির কারণ হতে পারে নগরের দূষণ কমাতে হাইকোর্টে বারো দফা নির্দেশনা চেয়ে রিট করেন অ্যাডভোকেট মঞ্জুর মোর্শেদ আদালত বলেছেন যে সমস্ত গাড়ি 
যেগুলো কালো ধোয়া ছাড়ে সেগুলোকে বন্ধ করার জন্য বলছে যে একটা গাড়ি কত বছর চলতে পারবে তারপরে এটা অ্যাবান্ডেড হয়ে যাবে এটা আর চলতে পারবে না সেই আইনে বলা থাকলেও সরকার এখনো করেননি তো আদালত বলেছেন ইমিডিয়েটলি সেকশন ছত্রিশ অনুসারে গাড়ির লাইফ লাইন কতদিন হবে সেটা ঘোষণা করা এবং ওই করার পরে ওই টাইমের পরে যেগুলো আছে গাড়ি সেই পুরোন গালিগুলোকে রাস্তা থেকে সিজ করে অপসারণ করা রিট আবেদনের শুনানি শেষে টায়ার পোড়ানো ব্যাটারি রিসাইক্লিং কারখানা বন্ধ এবং ঢাকা সব সড়কে পানি ছিটানো সহ নয়টি নির্দেশনা দেন হাইকোর্ট পাশাপাশি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে একটি গাইডলাইন তৈরি করে আগামী দুই মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন আদালত ঢাকা শহরে যতগুলো সুপার শপগুলো আছে মার্কেট আছে তাদের যে ময়লা আবর্জনা প্রতিদিন প্রস্তুত হয় সেগুলোকে তারা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এক জায়গায় রাখবে এবং সিটি কর্পোরেশনের আওতায় সেই ময়লাগুলো ডাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে টায়ার জ্বালিয়ে যে পরিবেশের দূষণ এবং ব্যাটারি রিসাইক্লিংয়ের জন্য যে বাতাসে কেমিক্যাল সংযুক্ত হচ্ছে দূষণ হচ্ছে দূষিত হচ্ছে এই বিষয়ে আগামী এক মাসের মধ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবৈধ যত কারখানা আছে এগুলোর সাথে যারা জড়িত আছেন সেগুলোকে আইন অনুক ব্যবস্থা নিয়ে বন্ধ করার জন্য ওনারা নির্দেশনা দিয়েছেন বায়ু দূষণ রোধে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা জানাতে আগামী দোসরা ফেব্রুয়ারি পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে তলব করেছেন হাইকোর্ট হাবিবুর রহমান রফি এটিএন বাংলা ঢাকা নানার প্রতিশ্রুতি আর গণসংযোগের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা করছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রার্থীরা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে গিয়ে ঢাকাকে মাদক মুক্ত করার অঙ্গীকার করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম অন্যদিকে বিএনপি মেয়র প্রার্থী বলছেন নির্বাচনী প্রচারণায় যেন বাধা না আসে সেজন্য কমিশন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব দিন গড়াচ্ছে যতই নির্বাচনের ব্যস্ততা বাড়ছে ততই সকাল থেকে রাত কান পাতলেই শোনা যায় প্রার্থী সমর্থকদের প্রচারণা স্লোগানে স্লোগানে মুখর এখন মেগাসিটি ঢাকা সকালে প্রচারণায় নামেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম খিলগাওয়ের তালতলা এলাকায় নৌকার স্লোগান তোলেন কর্মী সমর্থকরা পথে পথে মত বিনিময় করেন সাধারণ ভোটারদের সাথে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন বিএনপির প্রার্থী তাবিথ আওয়ালো বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মাঝের চেয়ারতের পর বিজি সরণী এলাকা থেকে গণসংযোগ শুরু করেন সেখান থেকে তেজকুনিপাড়া নাখালপাড়া হয়ে কারওয়ান বাজার এলাকায় ভোটারদের ভোট প্রার্থনা করেন তাবিথ আওয়াল ভোটারদের এবং সাধারণ বাসিন্দাদের পরিবেশ খুবই উৎফল আমি দেখছি ওনারা ব্যাপক সাড়া দিচ্ছে আমাদেরকে জেমনে পারছে জানলা থেকে ছাদ থেকে সাইড থেকে ইশারা দিচ্ছে আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনকে আরও আন্তরিকতা দেখাতে হবে আরও দৃষ্টিমান দায়িত্ব নিতে হবে যেন কোনোভাবে অন্য কোনো দলের কর্মকর্তারা আমাদের গণসংযোগে কোনোভাবে আমাদের বাধাগ্রস্ত না করেন প্রার্থী আর কর্মী সমর্থকদের এমন প্রচারণা চলবে আগামী তিরিশ জানুয়ারি নির্বাচনের বত্রিশ ঘন্টা আগ পর্যন্ত এই পরিবেশ যেন নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত থাকে সেই প্রত্যাশা আছে এখানকার কর্মী সমর্থকদের তারা চান যেন ভোটাররাও তাদের ভোট শান্তিপূর্ণভাবে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দিতে পারেন সে ধরনের সুষ্ঠু পরিবেশ থাকে এবং এই নির্বাচন নিয়ে যেন কোনো রকমেরই প্রশ্ন না উঠে সেদিকে সজাগ থাকতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি তাগিদ দিয়েছেন এখানকার আগতরা আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা মেয়র হলে তিন মাসের মধ্যে নগরবাসীর মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শেখ ফজল নূর তাপস আর বিএনপি প্রার্থী ইশরাক হোসেন জানিয়েছেন পেছন থেকে হামলা করে নির্বাচনে তাদের জয় ঠেকানো যাবে না রাজধানী ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনী জনসংযোগ কর্মসূচি থেকে তারা এসব কথা বলেন বিস্তারিত শরফুল আলমের রিপোর্টে নগরীর অলিগুলিতে এখন ভোটের হাওয়া প্রচার প্রচারণায় সরগম দল সমর্থক আর নেতাকর্মীরা জমি ওঠা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী এসব প্রচারণায় প্রার্থীরা ছুটছেন এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় রাজধানীর মানিকনগর ধলপুর সায়দাবাদ এলাকায় নৌকা মার্কা নিয়ে জনসংযোগ করেন মেয়র প্রার্থী ফজলেনুর তাপস নির্বাচিত হলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণাও দেন তাপস নির্বাচিত হতে পারলে দায়িত্ব গ্রহণের 
90 দিনের মধ্যে ঢাকাবাসীর সকল মৌলিক নাগরিক সেবাগুলো ঢাকাবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় আমরা কাজ করার পরে অন্তত 3 বছর অন্য কোন সংস্থাকে সেই এলাকায় কাজ করতে দেওয়া হবে না যার মাধ্যমে যে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয় সেই জনদুর্ভোগ থেকে দুর্ভোগ থেকে ঢাকাবাসী পরিত্রাণ পাবে বিএমপির মেয়র প্রার্থী ইশাক হোসেন ধানের শীষে ভোট চেয়ে প্রচারণা চালান সূত্রাপুর বংশাল সহ পুরনো ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ঢাকার সিটি নির্বাচনেই দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি লড়াই হবে বলেও ভোটারদের জানান তিনি ধানের শীষের অস্তিত্বের লড়াই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তথা বিএনপির অস্তিত্বের লড়াই জনগণের অধিকার জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়া গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং সেটি একমাত্র সম্ভব যদি কিনা আমরা আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে আনতে পারি দুই দিন যাবত আমাদের কাউন্সিলর প্রার্থীগণ এবং আমার বাসার সামনেও কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুরের মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে এই কাপুরুষের দলরা তো আমরা আপনাদেরকে বলবো আপনারা কোনো ক্রমেই ভীত হবেন না ইসলামী আন্দোলনের মেয়র প্রার্থী আব্দুর রহমান লালবাগ এলাকায় ভোটার চান তার প্রতীক হাত পাখা মার্কায় মশা নিধন ড্রেনেজ ব্যবস্থা বায়ু দূষণ আমরা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে একটা স্মার্ট নগরী করতে চাই এভাবেই নির্বাচনকে ঘিরে ভোটারদের বাসযোগ্য ও নিরাপদ নগরী উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এখন প্রতিদিনই দিয়ে যাচ্ছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সরস্বতী পূজার কারণে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের তারিখ পেছাবে কিনা সে ব্যাপারে মঙ্গলবার আদেশ দেবেন হাইকোর্ট নির্বাচন পেছাতে করা এক রিটের শুনানি শেষে আদেশের জন্য কাল দিন ধার্য করে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ তফসিল অনুযায়ী ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে ত্রিশ জানুয়ারি ওই দিন সরস্বতী পূজা ভোট ও পূজা একই দিনে হওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে ভোটের তারিখ পেছানোর দাবি জানানো হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কাজ করবে বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধু এভিনিউ সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার নির্বাচন কমিশনের বিষয়ে বলে মন্তব্য করেন তিনি অনুষ্ঠানে উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের থিম সং উদ্বোধন করা হয় আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সজি উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের থিম সং উদ্বোধন করা হয়েছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের থিম সং জিতবে এবার নৌকার আদলেই দুই সিটি কর্পোরেশনের থিম সং করা হয়েছে এর আগে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন দলটি সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন বিএনপি মহাসচিব নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে পারলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কেন পারবে না বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটি নেতারা অংশ নিচ্ছে তাদের যার সিটি সরাসরি নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করছেন গণসংযোগ করছেন এটা আমরা অযৌক্তিক বলেছি উন্নত কোনো গণতান্ত্রিক দেশে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মিনিস্টার কিংবা এমপিদের অংশগ্রহণে কোনো বাধা নেই আমাদের এখানে কেন এটা হলো এই প্রশ্নটা আমরা করেছি আমরা এটা প্রতিবাদ করে দিই এবং আমরা মেনে নিয়েছি নির্বাচন পেছানো ইভিএম ব্যবহার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন সহ দুই সিটি নির্বাচনের যাবতীয় বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার তাদের নির্দেশনা মেনে কাজ করতে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার কথা আবারও বলেন ওবায়দুল কাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি গতকাল আবুধাবি গেছেন এয়ারপোর্টে সেখানে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিল তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে হবে ফ্রি এবং ফেয়ার হবে ইলেকশন কমিশন এই নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে যত প্রকার সহযোগিতা চায় আমরা সহযোগিতা দিয়ে যাব আমরা কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ সরকারের পক্ষ থেকে করা হবে না আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কৃষক লীগ আয়োজিত কৃষকের স্বাস্থ্যসেবা শীর্ষক আলোচনা সভায় ওবায়দুল কাদের নেতাকর্মীদের দল মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ঐক্য অধ্যভাবে কাজ করার নির্দেশও দেন নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা
আওয়ামী লীগকে জেতাতে ইভিএমে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন অটল রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সভায় তিনি বলেন ইভিএম বাতিল না করলে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে হবে ভয়ভীতির পরিবেশ তৈরি করতে সিটি নির্বাচনে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী এই প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে আজকে বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রযুক্তি যে খারাপ দিকটা আছে তারা সেখানে সেটা বাংলাদেশে প্রয়োগ করে জনগণের ভোট চির ধরে কেড়ে নেওয়ার জন্য তারা ব্যবস্থা করেছে ভোট চুরির নূতন অধ্যায় হচ্ছে ইভিএম সবকিছু আপনি উপরে 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 সবকিছু ঠিক দেখবেন কিন্তু ফলাফল তাদের যে প্রোগ্রাম যেভাবে করা হয়েছে ঠিক সেইভাবে ফলাফলটা আপনি পেয়ে যাবেন বৈরিতা নয় বন্ধুত্বের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কূটনীতি পরিচালনার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মধ্যপ্রাচ্যে নয়টি দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে আরব আমিরাতের আবুধাবিতে রাষ্ট্রদূত সম্মেলনে এ নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় প্রবাসীদের প্রতি দায়িত্ব পালনের সবাইকে পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করা আহ্বান জানান তিনি তিন দিনের সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে দ্বিতীয় দিন রাতে হোটেল সাংগ্রিরায় অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক প্রধানমন্ত্রী একে একে কুয়েত ইরাক ইরান বাহরাইন সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত কাতার ও লেবাননের রাষ্ট্রদূতদের সাথে কথা বলেন ও তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বক্তব্য শুনেন এর আগে আবুধাবি সাস্টেনেবিলিটি সপ্তাহে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য খাদ্য জ্বালানি পানি ও শিক্ষা ক্যাটাগরিতে সাস্টেনেবিলিটি পুরস্কার দেওয়া হয় আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ অন্যান্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের উপস্থিতিতে বিজয়ীদের এসব পুরস্কার দেওয়া হয় চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোসলেম উদ্দিন আহমদ বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি পেয়েছেন সাতাশি হাজার দুইশো ছেচল্লিশ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী আবু সুফিয়ান পেয়েছেন সতেরো হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশ ভোট একশো সত্তরটি ভোট কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী পরবর্তী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টের এস এম আবুল কালাম পেয়েছেন এক হাজার একশো পঁচাশি ভোট সকাল নয়টা থেকে শুরু হয়ে ভোট গ্রহণ চলে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সব কেন্দ্রেই ভোটার উপস্থিতি ছিল কম বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এজেন্টে বের করে দেয়া ও ভোটারদের ভয় ভীতি প্রদর্শনে অভিযোগ করে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী জাসদ নেতা মইনউদ্দিন খান বাদলের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া চট্টগ্রাম আট আসনে উপনির্বাচনে ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সকলের কাছে আমি বলবো আমার দরজা সকলের জন্য খোলা থাকবে সকল মহৎ পথের লোক এই এলাকার উন্নয়নের জন্য এই এলাকায় কল্যাণের জন্য আমাকে তারা সবসময় সুখিত পাবে আর আজকে যে বিএম পদ্ধতিতে ভোট হয়েছে এগুলো এগুলো মানুষের কাছে জানা ছিল না কিন্তু আজকে আমি দেখেছি ভোট দেওয়ার ব্যাপারে অনেক সহজেই ভোট দিতে পারছে কিন্তু আজকে সকলে ভোট দেওয়াতে উৎসবুকুর একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অন্যতম ট্রাস্টি ড সারোয়ার আলীকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে মোহাম্মদ ফরহাদ নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় ফরহাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ডাকাতির উদ্দেশ্যে ঘটনার রাতে সাতজনের একটি দল ড সারোয়ার আলীর বাসায় যায় সেখানে ডাকাতির চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে ডাকাতরা পালিয়ে যায় গত পাঁচ জানুয়ারি রাত সাড়ে দশটায় ড সারোয়ার আলীর বাসায় হানা দেয় সন্ত্রাসীরা জানতে পারবো এটার পেছনে অন্য কোন ঘটনা আছে কিনা কেউ মদতদাতা আছে কিনা অন্য কোন মহাজন ওইটা আছে কিনা সেটা আমরা ধর বিস্তারিত ভাবে আপনাদের কাছে ডিসক্লোজ করতে পারবো আমরা বললাম ফরহাতকে গ্রেপ্তার করেছি আমরা আশা করছি হয়তো তাকে আমরা ধরতে পারি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ড সারোয়ার আলীকে সপরিবারে হত্যা চেষ্টার প্রতিবাদে রাজধানী শাহবাগের সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন আয়োজিত সমাবেশে তিনি একথা বলেন সমাবেশে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন 
মুক্ত বুদ্ধির চিন্তার চর্চার এখনো নিরাপদ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি ধর্মের নামে মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী এখনো তৎপর প্রতিবাদ সমাবেশে শিক্ষাবিদ সাংবাদিক আইনজীবী সহ নানা পেশার বিশিষ্ট জনরা অংশ নেন যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার অন্যতম একটা প্রধান কাজ হবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা আমরা আপনাকে সেই কথা ভুলতে দেব না সরকারের কাছে এই দাবি জানাতে চাই যে আপনারা যদি দেশ পরিচালনার দায়িত্বে থাকতে চান তাহলে অবশ্যই প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে কারণ সেই কথা বলে আপনারা ক্ষমতায় গেছেন বরিশালের মেহিদিগঞ্জে মেঘনা নদীতে দুটি লঞ্চের সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনায় ফারহার নয় লঞ্চের মাস্টার ও চালককে আটক করেছে পুলিশ বিকেলে হুলারহাট লঞ্চ ঘাট থেকে তাদের আটক করা হয় দুর্ঘটনা তদন্তে বিআইডব্লিউটিএ বন্দর ও পরিবহন বিভাগের যুগ্ম পরিচালক সাইফুল ইসলামকে প্রধান করে চার সদস্যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটিকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে গত রাত দেড়টার দিকে বরিশাল থেকে ঢাকাগামী কীর্তনখোলা দশ লঞ্চটি মেহিদিগঞ্জে কালীগঞ্জ মাঝের চরে কাছে পৌঁছলে তাকে পাশ থেকে আড়াড়ি ভাবে ধাক্কা দেয় ঢাকার থেকে হুলারহাট গামী এমভি ফারহান ঘটনাস্থলে কীর্তনখোলা লঞ্চে দুজনের মৃত্যু হয় আহত হয় অন্তত ২০ জন পরে কীর্তনখোলা লঞ্চটি রোববার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে চাঁদপুরে পৌঁছার পর আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আলারাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ অর্থ বিভাগে স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম প্রকল্পের আওতায় পলিসি অ্যানালাইসিস শীর্ষক দশ সপ্তাহ মেয়াদি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সেমিনার ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিআইজিএম রাজধানী শেরে বাংলা নগরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কোর্সে অংশ নেওয়া পঁয়ত্রিশ জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাকে সনদ তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা বিআই বিআইডিএস এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড মঞ্জুর হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড সুভাশিস বড়ুয়া বিআইজিএম ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক সচিব আরস্ত খান সচিব ও প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ অথরিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আকলামা সিদ্দিকি এসআইপি প্রকল্পে নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক জাহিদুল হক শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলাকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে আসছে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ দেশে বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছে স্কুলটির কর্মকাণ্ড ক্রিকেট হ্যান্ডবল ভলিবল কারাতে এবং দাবা সহ বেশ কয়েকটি ক্রীড়ায় নিয়মিত অংশ নিয়ে আসছে রাজধানী এই স্কুলটি এবার তারা ছাত্রদের জন্য আয়োজন করে ডিউ বল প্রশিক্ষণে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হামিদা আলীর উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মাসুদ করিম উপস্থিত ছিলেন ডিউ বল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হারলে বাদ এমন সমীকরণে ম্যাচে মাশরাফি বিন মুর্তজার দল ঢাকা প্লাটুনকে সাত উইকেটে পরাজিত করে বিপিএল এর দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে উঠেছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের দল চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে একশো পঁয়তাল্লিশ রানের টার্গেটে নেমে চোদ্দ বল হাতে রেখে জয় পায় চট্টগ্রামের দলটি উদ্বোধনী জুটিতে বত্রিশ বলে বিয়াল্লিশ রান তুলে চট্টগ্রামকে জয়ের পথে রাখেন ক্রিস কেল ও জিয়াউর রহমান পরে ইমরুল্লে বাইশ বলে বত্রিশ রান এবং অধিক নায়ক মাহমুদুল্লাহ চোদ্দ বলে অপরাজিত চৌত্রিশ রান চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স কে তিন উইকেট জয়ের বন্দরে নিয়ে যায় ধীর গতির ব্যাটিং এ গেল উনপঞ্চাশ বলে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ আটত্রিশ রান করেন এর আগে টসে হেরে ব্যাট করে আট উইকেটে একশো চুয়াল্লিশ রান তোলে ঢাকা প্লাটুন দলের পক্ষে সর্বোচ্চ চৌষট্টি রানে অপরাজিত থাকেন সাদাব খান অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে টাই ব্রেকারে চার এক গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপে শিরোপা জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ সৌদি আরবের জেদ্দার কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি কমপ্লেক্সে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হয় গোলশূন্যভাবে এ নিয়ে এগারো বার এই প্রতিযোগিতার শিরোপা ঘরে তুলল লস ব্লাঙ্গোরা রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ বারুদি ম্যাচ কিংবা শেয়ানে শেয়ানে লড়াই সুপার কাপের ফাইনাল দেখে এমনটা বলতে পারেননি কেউই 
সেমিফাইনালে বার্সেলোনাকে হতাশ করে শিরোপার মঞ্চে আসা দিয়াগো সিমিউনের দলের খেলায় ছিল না কোনো ধার প্রতিপক্ষের পোস্ট লক্ষ্য করে তাদের প্রথম শটটি উনাশি মিনিটে ফিব কোর্তোয়া মোরাতার সেই শট রুখে দিয়ে গোল বঞ্চিত করেন অ্যাথলেটিকোকে তবে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষে যিনি দিন জিদান নিজেদের কিছুটা দুর্ভাগে ভাবতেই পারেন হুয়াউ ফেলিক্স লুকা জোভিসদের একের পর এক শট কখনো ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক জন ওব্লাক কখনো বাতা চলে যায় পোস্ট ঘেসে তার উপর ফেদ্রিকো ভালভারদে লাল কাঠ দেখলে শেষ পাঁচ মিনিট দশ জন নিয়ে খেলে রিয়াল এরপর টাইব্রেকার নামক ভাগ্য পরীক্ষায় অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের হয়ে গোল করতে ব্যর্থ হন সোল নিগুয়েজ এবং থমাস পার্তে লস ব্লাঙ্কোদের হয়ে জালে বল পাঠান ডেনিয়াল কারবাহাল রদ্রিগো লুকা মদ্রিজ এবং সার্জিও রামোস যিনি দিন জিদান রিয়ালের কোচ হয়ে দশ নম্বর শিরোপা এনে দিলেন দলকে একই সাথে বছরের শুরুতেই ট্রফি জিতে দু মৌসুম শুরু করলেন করিম বেঞ্জেমা লুকা মদ্রিজরা এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা স্প্যানিশ তারকা ও বিশ্ব র্যাঙ্কিং এ এক নম্বরে থাকা রাফায়েল নাদালকে হারিয়ে এটিপি কাপের শিরোপা জিতলেন বিশ্বের দুই নম্বর তারকা নোভাক জোকোভিচ সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আগে ছন্দ ও আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে গেলেন এই সার্ক তারকা ফাইনালে জোকোভিচ ছয় দুই ও সাত ছয় গেমে পরাজিত করেন নাদালকে নাদালের বিরুদ্ধে নামার আগে জোকোভিচ ছাব্বিশ আঠাশ এ পিছিয়ে ছিলেন কিন্তু গত বারো বারের লড়াইয়ে নাদালকে নয়বারই পরাজিত করেন তিনি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার ক্যাসিনো কাণ্ডে আলোচিত দুই ভাই এনামুল ও রূপম কেরানীগঞ্জ থেকে গ্রেফতার ব্যাংকে উনিশ কোটি টাকা ঢাকায় জমি সহ বাইশটি বাড়ি বায়ু দূষণ কমাতে রাজধানীর সড়কে পানি ছিটানোর নির্দেশ হাইকোর্টের বন্ধ করতে হবে টায়ার পোড়ানো ও ব্যাটারি রিসাইক্লিং কারখানা জমজমার সিটি নির্বাচনী প্রচারণা হাইকোর্টে ভোটের তারিখ পেছানোর শুনানির আদেশকাল এবং চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোসলেম উদ্দিন আহমদ বিপুল ভোটে জয়ী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে